שלום, ברוכים הבאים למצפה המשואות, שמי שור אנטבי. אנו שמחים על הגעתכם לטקס חניכת מתקן ההפעלה החדש של מזן סינון העפר מהר הבית במצפה המשואות. מהיום מצפה המשואות נפתח באופן סדיר לפעילות של הדרכות וטיולים והרצאות בשלל נושאים, לצפייה בחיזיון דוקומנטרי של קרב 67 שהתנהל כאן, ותצפיות עוצרי נשימה. כנקודת מפגש לסיורים בכל האזור וכמובן להשתתפות בסינון עפר הר הבית. הכל כדי לספר את הסיפור של ירושלים ולחבר את כולם אליו. לחשוב על כך שאני נמצא כאן לפניכם ומנהל יחד עם שותפי צחי דבירה את מפעל סינון העפר מהר הבית, הר הבית שהוא ליבו של עם ישראל. עכשיו זה, זה בגדר של נס. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להודות לכל אלה שהשתתפו, שהם הממצא החשוב ביותר שיש לנו. כל אלה שהשתתפו הם אולי היהלום שבכתר, שכן אין תחליף למבט בעיניו של ילד שמגלה מטבע שבו לא נגע איש במשך אלפיים שנה. אין תחליף. לתחושתו של אדם זקן שבא להשתתף בסינון מהר הבית ומחזיק בידיו בהתרגשות עצומה את העפר המקודש של הר הבית. ואני מאחל לכם רק הצלחה עם המפעל החשוב הזה. מפעל סינון העפר זה חלק, חלק מהפתרון, אבל חלק קטן. צריך לחזק אותו, לתקצב אותו. אני אומר עכשיו כאן כאופוזיציה, אני יודע שכבר נעשו תהליכים, אבל... כאופוזיציה אני אומר לחברי השר אלקין, התהליכים האלה רק צריכים להתגבר ואנחנו נעזור במה שצריך מהצד שלנו, אם תהיה כנסת וממשלה יום אחד. <laughs> אז צח ידע שמחקר אקדמי מעמיק ופורץ דרך שנשאר בגבולות העולם האקדמי לא יספק, ולכן כפי שהוזכר פה היה צורך בחיבור רחב הרבה יותר, רחב יותר מכפי שנעשה בכל חפירה או עשייה ארכיאולוגית קודמת. למיזם שצחי עמד מאחוריו הגיעו כאמור כרבע מיליון uh, מתנדבים ומבקרים מישראל, תלמידים לצד תיירים, חיילים לצד משפחות, בעלי אמונות ואורחות חיים שונים, אשר לראשונה בחייהם זכו לנגוע ממש פיזית בעבודת הגילוי הארכיאולוגית באמצעות עבודה של סינון ומיון. אז תודה רבה לכולם, ואני מקווה שתבואו גם לסנן פה בעתיד ותביאו הרבה קבוצות. ושנזכה, נזכה לראות עוד הרבה מאוד מבצעים, הממצא החשוב ביותר עוד לא נתגלה, אני מעריך. אז תודה רבה. ואני מסכים איתכם שאין פה בעיניי שום קשר לא לימין ולא לשמאל, אלא יש כאן נכסי צאן ברזל של המורשת שלנו, ולכן כל ממשלה שתקום תהיה איזה שתהיה, ברור לאיזה ממשלה אני מייחל, אבל כל ממשלה שתקום, אחד מהדברים הראשונים שהיא תעשה, היא תאשר את ההחלטה הזאת, שכפי שאמרתי, היא מוכנה, וה... תקציב uh, קיים. מהלך הסינון בפרויקט הנפלא הזה, שהוא באמת פאזל uh, מאוד מאוד מורכב, כן, uh, לנסות, מפ... הרי זה לא עבודה ארכיאולוגית רגילה כשהכול כבר השתבש ולוקחים uh, את החומר לא, לא, לא בצורתו המקורית ולא בגובה המקורי שלו ולא בסדר המקורי שלו ומנסים לסנן אותו ואחר כך להרכיב את הפאזל מכל הערבוביה הגדולה שנוצרה מ... פגיעה האיומה הזאת בעתיקות ועדיין הצלחתם להגיע פה להישגים מחקריים גדולים מאוד. זו עבודת נמלים, העבודה שלנו. גם זה חרס. כן. והיופי בעבודת נמלים שרק ש... היופי בעבודת נמלים, כשמסתכלים על הפרטים הקטנים לא מבינים את המשמעות. אבל רק כשמתאספים כל הנתונים ביחד, בהתגייסות ציבורית כוללת, רק אז רואים תמונה כוללת עם משמעות. זה משהו, חותם של כהן מבית המקדש הראשון. זה חזק מאוד, היום יש לנו גם מאמר מקיף שעשינו, מחקר שלם, שמראה שכל המאפיינים של הבולדות הזאת תואם למאפיינים ולדפוסים 
של בולות ש... שהיו בשימוש של אוצרות במזרח הקדום, בתי אוצר של מקדשים ושל ממלכות. עוד כמה זמן? קליפה שלו. אוקיי, אז מה שאמרתי, הרעיון של התערוכה היה שאני כארכיאולוג הגעתי לפרויקט ופתאום הייתי בהלם מה... כמה זה שונה מאתרים ארכיאולוגיים אחרים, גם משך הזמן. אני לפחות דווקא מאוד אוהב את הממצאים של המאה ה-20, שמרגיש לי את החיבור שאני עדיין שייך לחלק מהרצף הזה, שאנשים שעדיין פעילים בהר הבית, אני עולה להר הבית, מאבד איזה מטבע, זה נופל לתוך הריקוד הארכיאולוגי ברצף של דורות, ולא איזה אתר שנעלם אי שם ואני לא יכול להרגיש את האנשים שהיו עליו. אני עדיין חלק מהאנשים האלה, וזה דבר אחד שיפה. הדבר השני שמדהים לדעתי באתר, שבכל תקופה שיש, יש את כל הממצאים. Thank <laughs> you. 